എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടെക്സ് ആൻഡ് ക്രിസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നടത്താതിരുന്ന ലിറ്റിൽ ഗേറ്റ് എക്സാം ശനിയാഴ്ച നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉറപ്പായ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂട്ടുകാർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഒന്ന് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആനിമേഷനുകളും കാർട്ടൂണുകളും ഗെയിമുകളും എളുപ്പത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാച്ച് ആണ് നമ്മൾ ആനിമേഷനും കാർട്ടൂണുകളും ഒക്കെ സ്ക്രാച്ച് ജാലകത്തിലാണ് സൃഷ്ടിക്കുക അപ്പൊ സ്ക്രാച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയ ജാലകം വിൻഡോ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെതാണ് ആൻസർ ടെറട്ടിൽ ബ്ലോക്സ് ആമ വരയ്ക്കും ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പിന്നെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ജാലകം ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെതാണെന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആൻസർ ടെറട്ടിൽ ബ്ലോക്സ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ കാറ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വലത് തിരിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഏതാണ് ആൻസർ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് അതായത് ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഥവാ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇടത് തിരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടേൺ ലെഫ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നാവും അപ്പോൾ മുപ്പത് റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വലത് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ബി ഓപ്ഷൻ ആയത് അതായത് ടേൺ റൈറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രീസ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ നൽകിയ തേർട്ടിൽ ആർട്ട് ഗെയിമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് ടേർട്ടിൽ ബ്ലോക്സിൻ്റെ കോഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ചിത്രമാണ് ആമ വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചതുരം പഞ്ചഭുജം സമചതുരം ത്രികോണം ആൻസർ ഈസ് ത്രികോണം അപ്പം ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആമ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ത്രികോണമാണ് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നത് റൈറ്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു രൂപം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് അളവൊന്നും എടുക്കണം എന്നില്ല അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കീബോർഡിലെ റൈറ്റ് ആരോക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ചിൽ സ്പ്രൈറ്റിനെ മുന്നോട്ട് ചരി ചലിക്കാൻ താഴെയുള്ളവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ കോഡ് ബ്ലോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം ഏത് കോഡ് ബ്ലോക്കാണ് റൈറ്റ് ആരോക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രൈറ്റിനെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മുതൽ ഡി വരെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് വെൻ റൈറ്റ് ആരോ കി പ്രസഡ് മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ നൽകിയ ടെറട്ടിൽ ആർട്ട് ഗെയിമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അപ്പം ഈ ഒരു കോഡ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോഡൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആമ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് എന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാലുള്ള ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആമ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ഏതായിരിക്കും സമചതുരമായിരിക്കും റഫായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ടെറട്ടിൽ ബ്ലോക്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ടെറട്ടിൽ ബ്ലോക്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വായിച്ചിരിക്കണം സ്ക്രാച്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ടെറട്ടിൽ ബ്ലോക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ താഴെ നൽകിയ ടെറട്ടിൽ ആർട്ട് ഗെയിമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ ചതുരം പഞ്ചഭുജം സമചതുരം ത്രികോണം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സമചതുരം എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം സ്പ്രൈറ്റ് നീക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന ടാബുകളിൽ ഏതിലാണ് അപ്പോൾ സ്പ്രൈറ്റ് ചലിക്കാൻ
അതായത് ലിറ്റിൽ കാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൾസറം അപ്പം ആ കാം ആയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേക്ക് സ്കേ ബേക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ബേക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൾസറിന് മുമ്പിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മായ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലിബ്രോഫീസ് റൈറ്ററിൽ തെറ്റിപ്പോയ അക്ഷരത്തിന് അക്ഷരം കൾസറിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഈ കീബോർഡിൽ ഏത് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് മായ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൾസർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാ അപ്പം ഈ ഒരു കാ മായ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേറ്റ് കീ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലിബ്രോഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ലിബ്രോഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഡോക്യുമെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ലിബ്രോഫീസ് റൈറ്ററിലെ ലിബ്രെ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻസർ സ്വാതന്ത്ര്യം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവരെ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലോഗോ ഏതാണ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലോഗോ അടുത്ത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആശയ ചിത്രീകരണം ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ലിബർ ഓഫീസ് ഡ്രോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ചാർട്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇവയിൽ ലിബർ ഓഫീസ് ഡ്രോയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫയൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കേരള ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി ഓപ്ഷൻ ബി കേരള ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് ഓപ്ഷൻ സി കേരള ഡോട്ട് ഒ ഡി ജി ഓപ്ഷൻ ഡി കേരള ഡോട്ട് ഒ ഡി പി പിവിയുടെ ഫുൾ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒ ഡി ടി ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒ ഡി എസ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എല്ലാത്തിലും ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ലിബ്രോഫീസ് ഡ്രോയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് കേരള ഡോട്ട് ഒ ഡി ജി അടുത്ത ചോദ്യം ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ സ്ലൈഡുകൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സ്റ്റെപ്സ് ഏതാണ് ആൻസർ സ്ലൈഡ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്ത് എന്താണ് ആൻസർ ഡഗ്ലസ് എങ്കിൾ ബേട്ട് അപ്പോൾ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡഗ്ലസ് എങ്കിൾ ബേട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കീബോർഡും മൗസും അടുത്ത ചോദ്യം ആകാശത്തിലെ വിവിധ കാഴ്ചകളുടെ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഐക്കൺ ആണ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഈ ഒരു ലോഗോ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെതാണ് ആൻസർ സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വെബ് വെബ് പേജുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സൂചനാ ചിത്രമാണ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻസർ വെബ് ബ്രൗസറുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം ആമസോൺ കമ്പനിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഇ ബുക്ക് റീഡറിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ കൈൻഡിൽ അടുത്ത ചോദ്യം പേടിഎം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൻസർ ഇസ് ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനി ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ചിത്രങ്ങളും ശബ്ദവുമെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ ബ്രൗസറായ നെറ്റ്സ്കേപ്പ് നാവിഗേറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ ഇസ് മാർക്ക് ആൻഡ്രീസൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നെറ്റ്സ്കേപ്പ് നാവിഗേറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ മാർക്ക് ആൻഡ്രീസൺ അടുത്ത ചോദ്യം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എസ് എം എസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എസ് എം എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെ
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് വേഡ് പ്രോസസ്സർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒ ടി പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ വൺ ടൈം പ്രോട്ടോകോൾ ഒ ടി പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം വൺ ടൈം പ്രോട്ടോകോൾ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ വേഴ്സലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് റിസോഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തി ആരാണ് ആൻസർ അലൻ ട്യൂറിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സംഘടന അതായത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠന സഹായകമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ആൻസർ ഭുവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വെബ്സൈറ്റാണ് ഭുവൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിലെ ഉപകരണം ഏതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഉപകരണം തിരിച്ചറിയിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് ആൻസർ ഇസ് ഡ്രോൺ അടുത്തത് നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകളുടെയും അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെയും ഓരോ വാക്കുകളുടെയും ഫുൾ ഫോമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിറ്റിൽ ഗൈറ്റ് എക്സാമിന് വരുന്ന ഫുൾ ഫോംസ് ആണ് അതായത് പി ഡി എഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്നതാണ് എന്താണ് വൈഫൈ നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൈഫൈയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആൻസർ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോർമാറ്റ് അടുത്തത് എസ് എം എസ് ഐ എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആൻസർ സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് വൈഫൈ വയർലെസ് ഫെഡിലിറ്റി അടുത്തത് ഗൂഗിൾ ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എർത്ത് അടുത്തത് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി വൈറസ് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ സെയ്സ് എച്ച് ഡി എം ഐ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് ജിംബ് ന്യൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെകോഗനേഷൻ സി ഡി കോംപാക്ട് ഡിസ്ക് എ ടി എം ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെല്ലർ മെഷീൻ എ എസ് സി ഐ ഐ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഫെറ്റ് ഫിസിക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എച്ച് ബി എ ഹോസ്റ്റ് ബസ് അഡാപ്റ്റർ ഐ എം ഇ ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ എക്യൂപ്മെൻ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ സെലക്ട് ഓൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി ബോൾഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി കോപ്പി കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫൈൻഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എച്ച് റീപ്ലേസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് പി പ്രിൻറ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് സേവ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ ന്യൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഒ ഓപ്പൺ കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി പേസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് കട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ക്ലോസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് കെ ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ റിപ്പീറ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് സെറ്റ് അൺടു കൺട്രോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ഡിലേറ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി ഫേവറേറ്റ് എ ഫയൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനുകളും എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ അവയുടെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇമേജും ഫയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് ഫയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഫയൽ 
ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഡോട്ട് ബി എം പി ഡോട്ട് ടി ഐ എഫ് എഫ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി സൗണ്ട് ഫയൽസ് ഡോട്ട് എം പി ത്രീ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എ വി ഡോട്ട് എ എ സി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എം എ ഡോട്ട് എഫ് എൽ എ സി വീഡിയോ ഫയൽസ് ഡോട്ട് എം പി ഫോർ ഡോട്ട് എം പി ജി ഡോട്ട് എ വി ഐ ഡോട്ട് എം കെ വി ഡോട്ട് എം ഒ വി ഡോക്യുമെൻസ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി ഡോട്ട് ഡി ഒ സി ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് ജിമ്മിൻ്റെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അഥവാ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് ജിയോജിബ്ര ഡോട്ട് ജി ജി ബി സ്റ്റെല്ലേറിയം ഡോട്ട് എസ് എസ് സി കാൽസ്യം ഡോട്ട് എം പി ഡി ഒഡാസിറ്റി ഡോട്ട് എ യു പി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ചാൾസ് ബാബേജ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഡോക്ടർ വിജയ് ഭട്കർ ഫാദർ ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റാൾമാൻ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ ഡി റോബേർട്സ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ആൻസർ ആൽട്ടിയർ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏനിയാക്ക് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഏതാണ് ആൻസർ ബ്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് വേൾഡ് സി ഡി സി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫ് വേൾഡ് ടോഷിബ ടി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫാദർ ഓഫ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് ആൻസർ ലാഫ് എച്ച് ബി എ ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻസർ ശകുന്തള ദേവി അതായത് മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ശകുന്തള ദേവി ഇന്ത്യസ് വെബ് വെബ് അഡ്രസ് കൺട്രി കോഡ് ആൻസർ ഡോട്ട് ഐ എൻ സി ഇ ഒ ഓഫ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സി ഇ ഒ സി ഒ ആരാണ് ആൻസർ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് ലോഗോ ലോഗോ തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ മുസില്ല ഫയർഫോഴ്സ് ഇതൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചാലകമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻസർ കളർ പെയിൻറ്റ് കളർ പെയ് കളർ പെയിൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ചാലകമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആകാശക്കാഴ്ച ദൃശ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാലകമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ സ്റ്റെല്ലേറിയം സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അഥവാ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഡോട്ട് എസ് 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ലേഖനങ്ങൾ കത്തുകൾ നോട്ടീസുകൾ തുടങ്ങിയവ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ കീബോർഡിലെ സ്പേസ് കീ അമർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിരൽ ഏതാണ് ആൻസർ തള്ള വിരൽ വേഡ പ്രൊസസ്സർ ജാലകം അഥവാ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ തുറന്നു വന്നപ്പോൾ അതിൽ കുത്തനെയുള്ള കറുത്ത ഒരു വര മിന്നുന്നതായി കാണാം അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ കൾസർ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാലകമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻസർ ജിയോ ജിബ്ര ജിയോ ജിബ്രയുടെ ലോഗോ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് അഞ്ച് അഞ്ച് സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജിയോ ജിബ്രയുടെ ലോഗോ അടുത്തത് ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് സഹായകമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ആൻസർ കെ ജിയോഗ്രഫി ലിബർ ഓഫീസ് ജാലകത്തിലേക്ക് ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ടൂള് ഏതാണ് ആൻസർ ഇമേജ് ടൂള് അടുത്ത ചോദ്യം മുകളിൽ കൊടുത്തത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ജാലകമാണ് ഏതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻസർ മാർബിൾ മാർബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വെബ് ബ്രൗസറുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആൻസർ 
മൊസില ഫയർഫോഴ്സ് ക്രോമിയം സഫാരി എന്നിവയൊക്കെയാണ് വെബ് ബ്രൗസറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം പ്രധാനപ്പെട്ട സർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഡെഗ് ഡെഗോ വെബ് ക്രൗളർ യാഹു അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഒട്ടാസിറ്റിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ഡോട്ട് എ യു പി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നികണ്ടു ഏതാണ് ആൻസർ ഓളം അച്ചുകൂടം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ആരാണ് ആൻസർ വില്യം കാക്സ്റ്റൺ കീബോർഡിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻസർ ഈസ് കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ മൗസ് കീബോർഡ് ഒ എം ആർ അഥവാ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ട്രാക്ക് ബോൾ ബാർ കോഡ് റീഡർ അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ മോണിറ്റർ സ്പ്രീക്ക് സ്പീക്കർ ഹെഡ്ഫോൺ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഒ സി ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെകോഗ്നേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ജിമ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ ജിമ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഈസ് വിൽബർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ജിമ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ന്യൂ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം ജിമ്പ് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ജിമ്പിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ആൻസർ പീറ്റർ മാറ്റീസും സ്പെൻസർ കിംബലുമാണ് ചിമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിരുചി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ വിജയാശംസകൾ നേരുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ച് എന്തായാലും മാർക്ക് വന്നെന്ന് നമുക്കറിയാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുകയാണ് നാളത്തെ ദിവസം അതായത് ശനിയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അടിപൊളിയാക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിഡിലെ ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്